Ya, jadi gini teman-teman, <tuh> mengapa sih harus makin kaya, teman-teman? Kalau teman-teman sekalian pengen benar-benar merasakan itu duit banyak, rupanya simpel, sederhananya merasakan dulu ya. Minimal teman-teman ngelihat dulu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Raja Ampat nggak cukup kalau hanya satu kali. Kalau salam dijawab kurang semangat, boleh diulang sekali lagi. Boleh? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, gimana kabar Anda hari ini? Konon orang itu bisa diketahui backgroundnya dari mana ketika menjawab atau ketika ditanya apa kabar Anda hari ini. Kalau ditanya apa kabar yang anda jawabnya, Alhamdulillah, itu biasanya pernah mondok gitu ya. <laughs> Minimal mondok Ramadan ya. <laughs> Kalau ditanya apa kabar yang anda jawabnya, luar biasa. Nah, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, biasa ikut training motivasi. Yeay, gitu ya. Kemungkinan yang kedua, biasa ikut multi-level marketing. Bisa, bisa, bisa. Balik kanan, isopora, garuh ya. <laughs> yang ketawa-ketawa, jangan-jangan korbannya multi-level marketing ya. <laughs> ah, paham. Yang ketiga, kalau ditanya apa kabar Anda hari ini jawabannya, Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, itu dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, pernah ngajar TK ya. Kemungkinan yang kedua, mungkin pernah bersama saya di 212, demo ya. <laughs> Allahu Akbar. <laughs> Baik, teman-teman sekalian, hari ini, pagi ini saya ingin bersepakat, saya ingin apa namanya, supaya spiritnya tetap terjaga. Saya minta izin kalau saya tanya apa kabar Anda hari ini, tolong dijawab dengan tiga hal. Berapa hal? Tiga. Berapa hal? Tiga. Ya, yang pertama kalau saya tanya apa kabar Anda hari ini, tolong dijawab makin sehat. Nah, makin sehat seperti ini ya, makin sehat. Yuk coba, coba, coba. Makin sehat. Makin? Makin? Sehat. Yang, yang suaranya benar-benar semangat tak doakan sehat beneran. Amin. Amin. Karena betapa banyak di luar sana orang sakit itu banyak, betul? <laughs> Pak, coba coba keluarkan. Nah, itu ya. Ya, makin Pak kalau ngantuk sama. Saya belum tidur Pak dari semalam Pak ya. Makin sehatnya seperti ini ya, makin sehat. Mas, kenapa kok makin sehat? Teman-teman, pertanyaan saya. Kalau teman-teman nggak sehat, teman-teman bisa berada di sini? Kalau teman-teman nggak sehat, teman-teman bisa kerja? Kalau teman-teman nggak sehat, bagaimana anak istri di rumah, betul? Kalau teman-teman nggak sehat, bagaimana ngelola bisnis? Bagaimana mengembangkan bisnis? Bagaimana bisnis bisa grow? Kalau teman-teman nggak sehat, maka makin? Sehat. Makin? Sehat. Makin? Sehat. Dan ternyata sehat itu mahal, betul? Kita baru menyadari bahwa sehat itu mahal ketika kita sudah sakit, betul? Aduh, Pak. Saya kemarin itu khotbah Jumat di daerah mana ini Pak? BP Legi. Ya ampun. Jamaahnya itu banyak yang sakit, jamaahnya itu banyak yang uh, ada juga dokter. Saya hanya uh, menyampaikan satu materi khotbah yaitu tentang syukur. Betapa sehat ini ya, harus kita syukuri setiap hari. Dan ketika sehat ini kita syukuri setiap hari, ajaib. Ajaib. Teman-teman kalau mer- ingin merasakan bagaimana kita setiap hari dikejar-kejar oleh rezeki. Kita lari, rezeki kok ngejar ya? Kita lari, weh aku harus sembunyi di mana nih? Rezeki ngejar-ngejar aku. Nah, itu Kuncinya simpel ketika kita bangun tidur. Pengen tahu caranya? Pengen tahu caranya? Mau tahu caranya? Nanti seharian kita belajar ya. <laughs> Yang pertama makin sehat. Yang kedua, kalau saya tanya apa kabar Anda hari ini tolong dijawab makin uh, kaya, makin kaya, makin kaya. Yuk tangannya, tangannya. Makin? Kaya. Makin? Kaya. Makin? Kaya. Mas kok mesti begini makin kayanya, Mas? Ya, saya lihat wajah-wajahnya kan belum punya belum begitu banyak duitnya, ya kan? Ya kelihatan dari wajahnya Pak. Saya lama lebih hampir dari hampir lebih set, uh, hampir dua tahun saya ngajar di Polda Jatim. Uh, saya certified micro expression membaca wajah seseorang gitu ya. Dari wajah-wajahnya saya bisa tahu masa depan Anda semuanya gitu ya. Hati-hati kita semuanya calon mayat ya. <laughs> Jadi makro maksel maksel yang ada di wajah kita ini bisa dibaca ya. Saya dulu ngambil sertifikasi dari Swedia. Kemudian Uh, saya juga uh, bisa mengukur ucapan seseorang itu bisa kecapai atau tidak. Jadi dikalibrasi. Itu ilmunya lie detection. Omongan-omongannya yang diucapkan itu benar apa enggak gitu ya. Nah, 
Maka teman-teman kenapa harus seperti ini? Teman-teman pertanyaan saya siapa teman-teman yang ada di sini yang pernah melihat duit 100 juta? Cung. Saya tidak tanya punya, saya hanya nanya lihat. Yo. Lihat, saya nggak nanya punya, kalau punya paling hanya beberapa orang, ya kan? Yo, yo, yo. Siapa teman-teman di sini yang pernah lihat duit 100 juta, Cung? 100 juta, hanya berapa orang? Kasihan sekali ya. Oke, baik. 50 juta deh, 50 juta. 10 juta deh, 10 juta. Mbak, sampai pernah ngeliat duit berapa mbak? Loh, serius teman-teman, teman-teman katanya makin kaya, saya bisa ukur loh, dan, dan teman-teman kalau benar-benar pengen makin kaya beneran, ada ilmunya, ilmunya kalau saya karena saya muslim setiap hari saya panggil, itu teman-teman, simple, that simple, uh, teman-teman hanya belum tahu aja sih cara, caranya narik rejeki itu, uh, saya 8 hari ngajar di kementerian BUMN kemarin itu, semalam level-level direksi saya, saya tanya begini, Pak, Mau naik jabatan ya Pak? Iya Mas, saya sudah siapkan ini, siapkan ini, siapkan ini. Persiapannya sudah luar biasa. Pertanyaan saya Pak, kalau nggak jadi naik bagaimana? Sakit hati Mas. Pak, naik jabatan itu hal yang sangat mudah. Pak. Kalau Bapak tahu caranya, nggak usah minta-minta ke atasan, nggak usah minta nyokok dan sebagainya, alamiah saja, natural saja. Dan itu bisa kita tarik Pak. Gimana caranya Mas? Oh begitu termasuk dengan rezeki teman-teman sekalian. Maka pertanyaan saya, siapa yang pernah lihat duit 10 juta? Lihat. Weh. Sik sing buri-buri, Pak, sampean tau ro apa enggak, Pak? Ayo, Pak, iki kelas kuwi kudu kelas leadership ya sugih gitu ya. Sampean pernah lihat duit berapa? 10 juta, pernah? Pernah. Lihat. Lihat. Nah, paling besar berapa? Lihat kalau tulisan ya satu miliar tulisan aja. Tulisan, kan? tulisan. Lihat barangnya. Belum. <laughs> ya, jadi gini teman-teman, <coughs> mengapa sih harus makin kaya? Teman-teman, kalau teman-teman sekalian pengen benar-benar merasakan itu duit banyak, rupanya simple, sederhananya. Merasakan dulu ya, minimal teman-teman ngelihat dulu. Uang 100 juta itu kayak apa sih? Dilihat dulu, kalau kalau misalnya sudah pernah melihat minimal pegang dulu apa yang kita lihat dan apa yang kita pegang itu tersimpan di unconscious kita, di pikiran bawah sadar kita. Sehingga ketika kita pengen angka ini, kita tinggal recall kembali. Jadi teman-teman saran saya, saya dulu pak, dulu ketika saya pengen sekali melihat duit ratusan juta, Kemudian uh, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, sampai 7 miliar. Saya pengen sekali Pak, apakah saya punya? Enggak. Yang saya lakukan adalah, saya, saya dulu kerja di perusahaan. Yang saya lakukan adalah saya bilang kepada bos, bos saya minta izin ikut, untuk ikut ke bank. Kebetulan gajiannya itu lewat, uh, bukan bukan transfer tapi tarik tunai, kemudian kita bagi cash. Kayak sekitar kelas. Dan yang terjadi apa Pak? Ketika musim puasa bagi THR waktu itu ngambilnya 2 miliar 1 miliar 2 miliar terakhir 7 miliar dan tahukah anda pak saya hanya pengen tahu energinya itu uang pak saya bos uang ini biar aku yang ngambil eh katanya nggak bisa nggak bisa itu bukan bagianmu bos aku pengen bos aku pengen sekali um, ya sudah tapi kamu harus minta pengawalan polisi minta pengawalan berlapis dan sebagainya siap bos pak saya tunggu orang hitung duit rrr, rrr, saya pegang Oh 100 juta, oh 100 juta, sampai sekian miliar saya wadai apa, sak gitu pak, saya pikul, Sep, katanya polisi, maaf pak, ma, jangan, jangan, biar saya aja, tidak, 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 biar saya aja, saya hanya pengen merasakan, saya pikul gini pak, sampai mobil, katanya, katanya yang awal, e, pak, pak, biar saya yang masukkan, tidak, tidak, biar aku yang masukkan, saya benar-benar pengen merasakan energi duit sekian miliar itu pak. Dan yang terjadi adalah, oh uang satu miliar itu seperti ini rasanya. Oh dua miliar kayak gini. Oh tiga, terakhir tujuh miliar pak. Emang apa? Emang pengaruh pada kehidupan? Ya karena saya sudah niatkan itu, saya ingin rasakan energinya. Dan yang terjadi adalah, ya Allah ternyata uang tujuh miliar seperti ini. Dan 
nanti ketika saya punya uang sejumlah ini, saya nggak akan lagi kaget. Dan ketika saya ada uang sejumlah ini, saya sudah berpikir siapa yang mau saya berangkatkan ke Tanah Suci, saya sudah berpikir siapa yang mau saya sekolahkan, saya sudah berpikir dan sebagainya. Dan itu it's work, itu bekerja. Pertama hanya melihat, kemudian hanya megang. Maka saya doakan semuanya makin kaya. Amin? Amin. Makin? Kaya. Makin? Kaya. Makin? Kaya. Makin? Kaya. Makin kaya. Yang ketiga, kalau saya tanya apa kabar Anda, tolong dijawab makin bahagia. Makin, makin bahagia seperti ini. Artinya apa? Jangan sampai sehat kita, jangan sampai kaya kita itu tidak memberi manfaat bagi lingkungan kita. Orang sebaik-baik orang adalah orang yang memberi manfaat bagi orang lain. Maka kalau saya tanya apa kabar ini, jawabannya tiga hal. Apa yang pertama? Makin? Ya. Yang kedua makin? Ya. Yang ketiga makin? Ya. Ya. Karena ini doa tolong ditutup dengan kata A. Amin. Ya, baik, saya mau tes dulu. Mas, nggak ganggu sebelah toh? Si aman toh? Ya. Oh. <laughs> sudah di ini. Mas, jangan keras-keras. Jadi nanti kalau sudah ada peringatan, kita bahasanya begini. Ini ya. <laughs> baik, sebelah sini. Pak, Bu, Mas, gimana kabar Anda hari ini? Nah, saya minta yang mengaminkan sebelah sini. Sebelah sini, uh, apa namanya nerima doanya saja ya baik yuk ulangi lagi gimana kabar anda hari ini oh, ini amin aminnya orang biasa tahlilan ya sebelah sini mas mbak gimana kabar anda hari ini ini aminnya jamaknya mama dede ya sebelah sini yuk Oke, okay. Mas, Mas, Mbak, gimana kabar Anda hari ini? Makin sehat, makin sehat, makin bahagia. Amin. Nah, ini aminnya enggak mati semangat. Keseringan lihat Ustaz Danu ya. Kaget, kaget gitu ya. Baik semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Makin sehat, makin sehat, makin bahagia. Amin. Oke, okay, baik. Saya doakan semuanya makin sehat. Amin. Amin. Makin kaya, amin. Amin. Makin bahagia, amin. amin. Yang aminnya paling kencang saya doakan hutangnya cepat lunas. Amin. Yes, nak utang-utang, ane bau banter banter heran aku. Ya Allah, muka-muka utangnya wakil-wakil lunas kafe ya. Amin. <laughs> Baik. Nah, teman-teman sekalian berbahagia sekali hari ini saya bisa berada di sini. Saya sebenarnya tidak asing di TDA karena mulai awal saya turut mulai TDA awal-awal dulu tahun berapa ya? Saya turut membangun TDA di Surabaya. Di tiga kepengurusan saya masih terlibat. Kemudian diganti oleh yang milenial-milenial sekarang gitu ya. <laughs> Sehingga saya sudah pensiun dan sekarang diganti Mas Simon dan kawan-kawan. Dan TDA ini adalah rumah kita. Rumah tempat kita belajar, rumah tempat kita bertumbuh, dan rumah tempat kita untuk saling berbagi. Tepuk tangan dan untuk TDA ya. Itu pembelajaran kita hari ini. Tapi teman-teman sekalian, di sesi yang pertama ini, Uh, leadership itu perlu kita terasa uh, esensialnya ketika kita paham bagaimana sih kita punya value diri, bagaimana sih kita punya nilai-nilai diri. Maka teman-teman hari ini siapa yang siap belajar? Angkat tangan dong. 